ఈ లోకంలో ఎన్నడూ స్థిరంగా ఉండనివి కొన్ని ఉన్నాయి ఏనుగు చెవులు రావి ఆకులు సముద్రపు అలలు అలాంటివే వాటన్నింటినీ మించి అస్థిరమైనది ధనం డబ్బు అంతటి నిలకడలేనిది మరొకటి లేదు సంపదకు ప్రతీక లక్ష్మి లక్ష్మీదేవికి చంచలా అని పేరు కూడా ఉంది అది ఎక్కడ దాచినా దాగదు దొంగల పాలు కావచ్చు అగ్నికి ఆహుతి కావచ్చు తుదకు రాజే ప్రజోపయోగార్థం లాక్కోవచ్చు న్యాయాజ్యత విత్తం కొబ్బరికాయలో నీరులా వచ్చి చేరుతుంది అది ఆరోగ్యకరం రుచికరం అధర్మ సంపాదన ఓటికొండలో నీరు వంటిది అది ఏ నాటికైనా నేలపాలు కాక తప్పదు వామనావతార ఘట్టంలో బలిచక్రవర్తి ఏం చెప్పాడు కారే రాజులు రాజ్యముల్ కలుగవే వాళ్లంతా సిరి మూటగట్టుకుని పోగలిగారా ఈ భూమి మీద వాళ్ల పేరైనా మిగిలి ఉందా కాని మహా త్యాగమూర్తులైన సిబి చక్రవర్తి వంటి వారిని మాత్రం మర్చిపోలేదు గదా అని గురువుకే హితోపదేశం గావించాడు నువ్వు తిన్నది నేలపాలు ఇతరులకు పెట్టింది నీ పాలు అని లోకోక్తి లక్షాధికారైనా లవణ మన్నమే గాని మెరుగు బంగారము మెంగబోడు ఒకరికి ఇవ్వకుండా తాను అనుభవించకుండా ఉంటే అది తుదకు దొంగల పాలే పాత్రత నెరిగి దానం చెయ్యాలి అపాత్ర దానం అపాయకరం అసలు దానం పుచ్చుకోవడాన్నే తప్పుబడతాయి ధర్మశాస్త్రాలు అపరిగ్రహణం అనేది ఒక ఉత్తమ వ్రతం ఎవరినీ యాచించి ధనం తీసుకోకపోవడమే ఈ వ్రత లక్షణం ఒకవేళ తీసుకోవలసి వస్తే ముందుగా దాత చేతిలో ఏదైనా పెట్టి తరువాతే పుచ్చుకోవాలంటారు భార్యామణి బలవంతంపై కుచేలుడు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అర్థించడానికి వెళ్లాడు తీరా అక్కడికి వెళ్లిన తరువాత నోరు పెగలలేదు తీసుకెళ్లిన అటుకుల్ని ఇస్తే కృష్ణుడు ఆప్యాయంగా భుజించాడు కుచేలుడు తానుగా యాచించలేదు పరమాత్మ దయ ప్రసరిస్తే ఎవరికి ఏ సమయంలో ఏది లభించాలో అది లభించకుండా ఉంటుందా ఈ కాలంలో బ్రతుకులు జీవన ప్రధానంగా సాగుతున్నాయి ఏదో ఒక విధంగా అధికంగా సంపాదించడమే ఎక్కువ మంది బుర్రలో సదాసాగే ఆలోచన ప్రజలు తమ జీవనానికి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యం కర్తవ్యానికి ఇవ్వడం లేదు దురాశతో అధికంగా కూడబెట్టడం వల్ల మానవాళి కష్టాల పాలవుతుంది దానం ఐదు రకాలు అంటారు ధర్మం అర్థం భయం కామం కారుణ్యం వీటి వల్ల దాతకు ఇహలోకంలో కీర్తి పరలోకంలో ఉత్తమగతి కలుగుతాయి అసూయ లేకుండా ఇస్తే అది ధర్మదానం యాచకులు ప్రశంసిస్తూ ఉండగా ఇస్తే అర్ధదానం దానం ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారో అనే భయంతో ఇచ్చేది భయదానం ఇష్టమైన వ్యక్తికి ఇస్తే కామధానం పేదవాడికి జాలితో ఇస్తే కారుణ్యదానం వీటిలో ఏ రకమైన దానమైనా అది పుణ్యాన్ని కీర్తిని ప్రసాదించేదే ధర్మరాజు ఒకసారి భీష్ముణ్ణి దానంతో తపస్సుతో స్వర్గానికి వెళ్లవచ్చు కదా మరి వీటిలో ఏది ఉత్తమమైనది అని ప్రశ్నించాడు దానికి భీష్ముడు తపస్సు ప్రభావం వల్ల పవిత్ర హృదయులైన రాజులు ఉత్తమ గతులు పొందుతారు ధర్మపరాయణులైన రాజులు దాన పుణ్యాసక్తులై నిస్సందేహంగా ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్తారు మార్గాలు వేరైనా ఫలితం ఒక్కటే అయితే ఈ రెండో మార్గంలో వెళ్లాలంటే ధనం పుష్కలంగా ఉండాలి అని ప్రబోధించాడు సర్వేజన సుఖినో భవంతూ